。在华语电影中，有的古装剧只能当做娱乐节目看，有的古装剧呢却能当做历史看。今天要给大家推荐的就是一九八三年大师导演李汉祥拍摄的清朝古装剧《垂帘听政》。在拍摄之前呢，李汉祥查阅了大量的地方史料，请教了很多清史专家，把历史的真实事件和民间野史结合到了一起，所以电影中的登基仪式还有服装细节都很考究。另外，在拍摄的时候，为了增加电影的真实感，李汉祥呢要求剧组尽可能在故事的发生的地方取景，包括了故宫颐和园、承德避暑山庄、清东陵等地方。故事呢讲述了腐败没落的秦王朝在英法联军的大炮和刺刀下，签订了一系列散权辱国的不平等条约。胆小无能的咸丰皇帝呢，整天沉迷于酒色之中，终日与绿妃缠绵厮混，不理朝政。而被冷落在一旁的易贵妃，把这一切都看在了眼里，心中呢又是嫉妒又是恨。这个易贵妃呢，就是后来的慈禧太后。她和众妃子一起在皇后面前说丽妃的坏话，好在呢皇后心知肚明，严厉的斥责他们，并在暗地里让丽妃谨言慎行。丽妃呢识趣，开始小心谨慎的行事。到了咸丰皇帝大寿的日子，荒淫已久、身体虚弱不堪的咸丰皇帝忽然得了急症，在避暑山庄呢卧病不起。咸丰皇帝知道自己命不久也，在弥留之际，有心篡位夺权的大臣肃顺看出易贵妃十分有心计，建议把她赐死。但是咸丰皇帝察觉出来他的不轨之心后，命令肃顺和其他七位大臣为托孤大臣，共同辅佐年幼的太子。同时呢，赐给皇后谕旨和赐给易贵妃同道堂的印章，让他们可凭这个东西行使权力，扶助太子，制约托孤大臣。咸丰皇帝死后，丽妃呢不料被几名侍卫捉去了，下落不明。易贵妃呢成为了慈禧太后，皇后呢成为了慈安太后。而易贵妃和恭亲王秘密勾结，狼狈为奸，上奏朝廷请求太后垂帘亲王亲政。但顾命大臣肃顺看到了，并不同意。双方呢针锋相对，都不愿意让步。站在一旁的小皇帝吓得尿都出来了。接着呢，慈禧太后让恭亲王率军把肃顺等八个顾命大臣一举擒获。肃顺呢被斩首于北京菜市口，其他的七个大臣呢用酷刑将其杀死。在整个宫廷激烈的斗争中，慈禧取得了决定性的胜利，开始了慈禧慈安两宫垂帘恭亲王议政的阶段。故事到此呢并未结束。在登基大典结束的当晚，慈禧太后呢深夜去看望被关押在冷宫的丽妃。曾经千娇百媚、能歌善舞的丽妃，如今呢却被慈禧太后剁去了四肢，并塞入了酒缸中，实在是惨不忍睹。慈禧见到丽妃后，对她百般羞辱，可是丽妃却说：“我无手无脚，但是心无牵挂。你有手有脚，却到处害人，夜夜都是噩梦，睡觉呢都不踏实。”慈禧一听被气得龇牙咧嘴的，要丽妃求生不得，求死不能。从此呢，慈禧太后开始了她对中国长达四十八年的统治，给中国留下了无穷的祸患。如今她的豪华陵墓是草枯花残，就连尸骨也是零落四散，金丝楠木的棺材早已被士兵打穿。生前她拼命树碑立传，死后呢却遗臭万年。他用金丝编织了《金刚经》《华严经》，但是也赎不了他生前深重的罪恶。在这部电影中的刘晓庆，把慈禧那种阴狠表现得淋漓尽致。二十多岁的梁家辉，将咸丰皇帝的病态也是演绎得无可挑剔，而且凭借此片成为了金像奖最年轻的影帝。而后来的皇帝专业户张铁林，但是在这部电影中呢，只能饰演一个小配角。还有丽妃被慈禧剁去手脚的戏，是演员周杰使出了自己舞蹈演员的特长，把身姿卷缩起来，双手并进，脚尖下蹬，纹丝不动的才憋在了坛子里。另外，拍摄这部电影的时候，因为中国内地演员的伙食是由合拍公司负责的，所以每顿都是两个馒头加咸菜，咸菜呢还是黑的。但中国香港演员是由导演李汉祥的香港公司给负责的。开饭的时候呢，每人一辆餐车，鸡鸭鱼肉样样都有。刘晓庆看见后呢，当场就哭了起来，直接罢演。后来香港演员赶紧把肉拿过来给他吃，刘晓庆呢才肯罢休。而在那么艰苦的条件下，他仍然塑造了慈禧太后这个不可超越的经典，实在是令人敬佩。